Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é de posta de tilápia. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para ficar bem sequinha e crocante. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Acione o sininho para não perder nenhuma notificação e não se esqueça do joinha. Porque o joinha é importante para o canal continuar crescendo, tá? Então vem para cá e vamos preparar essa delícia. Eu tenho aqui um quilo de posta de tilápia, páprica picante defumada, que eu amo, quatro dentes de alho, limão, pimenta do rei e sal. E para empanar aqui nossa posta de tilápia, para depois estar tá fritando, eu tenho farinha de mandioca. Isso mesmo, farinha de mandioca. É um segredinho dessa receita. A minha avó fazia esse peixe assim, a minha mãe faz e eu aprendi com elas. E é uma delícia, o peixe fica bem sequinho e crocante. É importante também, na hora de fazer fritura, escolher um bom óleo aí pra tá fazendo, tá? E depois não reutilizar esse óleo ou gordura aí que você for usar, tá bom? Então vamos aqui, eu vou temperar aqui a, a poça de tilápia com alho, vou colocar aqui ó, tem quatro dentes de alho amassado porque eu gosto de muito alho em peixe, vou colocar aqui também pimenta do reino, tá bom porque já tem a páprica. E ela é um pouco picante Vou colocar agora uma colher de chá Que é bem cheia de páprica picante defumada aqui Nossa, dá um gostinho Fica muito bom Dá um gostinho assim todo especial E vou acrescentar também sal Agora não tenha medo aí de massagear esse peixe Porque tem que mexer aqui agora todos esses, esses temperos para pegar no peixe e aí se você quiser deixar marinando nesse tempero pelo menos meia hora vai ficar melhor ainda tá mas coloque na geladeira tá bom agora eu vou colocar aqui também umas raspinhas de limão e vou colocar aqui também a metade do suco de limão tá só a metade tá bom porque as raspinhas já ajuda a dar aquele sabor de limão aqui no peixe Pronto, vou deixar descansando aqui um pouquinho. Agora eu vou preparar ali o óleo para fritura. É importante colocar o peixe em papel toalha para absorver um pouco da gordura, tá? Sirva esse prato com arroz branco, uma salada ou com um petisco. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas, da receita, das dicas. Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? A receita... Não, não acredito. É um cachorro. Cachorro latindo. Au, 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 au.